अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र नमस्कार मी मिनल चौधरी पाहूया काही ठळक वृत्त जामनेर तालुक्यातील वाकडी येथे मागासवर्गीय मातंग समाजातील मुलांना झालेल्या अमानुष मारहाणीचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी राज्यभरातील राजकीय नेते मंडळी वाकडी गावाला भेट देत आहेत केंद्रीय समाज कल्याण राज्यमंत्री नामदार रामदास आठवले यांनी सुद्धा आज या पीडित बालकांची वाकडी येथे जाऊन भेट घेतली या घटनेचा त्यांनी निषेध व्यक्त करत त्यांच्या खात्याकडून या मुलांना एक लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे या बरोबरच माजी सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत खंडोरे यांनी सुद्धा वाकडी गावाला भेट देत या घटनेचा निषेध व्यक्त केला आहे दरम्यान या घटनेतील शकुर तडवी आणि कासर तडवी या दोन आरोपींना सुद्धा पोलिसांनी आज अटक केली आहे तर आजचा जो दौरा आहे या वाकडी गावामध्ये दहा तारखेला जर सचिन चांदने आणि राहुल चांदने या मातंग समाजातल्या सोळा आणि सतरा वर्षाच्या त्या तरुणांना जे बेदमाशा पद्धतीची मारहाण करण्यात आली विहिरीमध्ये पोहायला जाणार काय मोठा गुणाना नाही आहे परंतु विहिरीमध्ये पोहले म्हणून त्या ठिकाणी ईश्वर जोशी नावाच्या आणि त्याचा जो नोकर आहे लोहार सोन्या लोहार यांनी त्यांना ज नग्न अवस्थेमध्ये त्यांना मारहाण करून सगळ्या देशामध्ये पूर्णपणे आपल्या महाराष्ट्राची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे घटना अत्यंत गंभीर आहे जरी आरोपी हा एन टी समाजात असला तरी तो सुद्धा मला वाटतं की हा गुन्हा अत्यंत गंभीर असल्यामुळं त्यांच्यावर कठोर अशा पद्धतीची कारवाई झाली पाहिजे अशी आपली मागणी आहे मी मुख्यमंत्र्यांना दोन दिवसामध्ये भेटणार आहे आणि या कुटुंबाला समाज कल्याण खात्या जी होती एक लाखाची मदत देण्यात देणार आहेत त्याचबरोबर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या होतीनं दोन्ही कुटुंबांना पन्नास हजार रुपयाची मदत पंचवीस पंचवीस हजार रुपयाची मदत आम्ही ते दिलेली आहे मुख्यमंत्री फंडातूनही त्यांना काही मदत मिळवण्याचा आपला प्रयत्न आहे त्याचबरोबर त्या मुलांना शिकायचं असेल तर त्यांना समाज कल्याण खात्याच्या हॉस्टेलमध्ये त्यांना प्रवेश दे देण्याचा आम्ही प्रयत्न क करणार आहोत किंवा त्यांना जर शिकायचं नसेल तर त्यांना स्वतःचा धंदा टाकायचा असेल तर अण्णाभाऊसाठी विकास महामंडळाकडून त्यांना मदत मिळवून देण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत त्याचबरोबर मातंग समाजाचं या गावामध्ये पुनर्वसन करण्याची मागणी आहे ते पुनर्वसन करण्यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत इथं पोलिसांच्या गाड्या ज्या का गाड्या इथं आहेत शेकडो पोलीस या ठिकाणी आहे त्यामुळे त्यांना संरक्षण मिळालं नाही असं नाही आहे परंतु त्यांच्या मनामध्ये अजून भीती आहे त्यांच्या आई वडिलांनी सांगितलं की त्यांच्या मनामध्ये भीती आहे आणि आपण एस पी ॲडिशनल एस पी आणि डीवाय एस पी यांच्याशी बोललेलो आहोत आणि त्यांना पूर्णपणे संरक्षण देण्याची पोलिसांची तयारी आहे आणि त्यांनी मनातून भीती काढून टाकावी आणि त्यांचं संरक्षण करण्याच्यासाठी पोलीस ॲक्टिव्ह आहेत आणि त्या दृष्टिकोनातून मला वाटतं की त्यांना पूर्णपणे संरक्षण देण्यात येईल या संबंधामध्ये आता महाराष्ट्रामध्ये असो की ते देशामध्ये असो अनेक ठिकाणी दलितांवरती अत्याचार होत आहेत आणि ही बाब अत्यंत गंभीर आहे मला असं वाटतं की देशाच्या स्वातंत्र्याला सत्तर वर्ष पूर्ण केलेली असताना अशा पद्धतीचे अत्याचार होणं बरोबर नाही आहे यासाठी आज समाज व्यवस्थेमध्ये दलितांना न्याय मिळवून देणं सवर्ण आणि आपल्या मनामात लहंगार बाजूला काढून दलितांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणं प्रशासनाने अशा पद्धतीचे प्रकार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करणं परंतु समाज एकत्र आणण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणे समाजाला एकत्र आणणं या दृष्टिकोनातून प्रयत्न झाले पाहिजेत आणि आम्ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं शासनाच्या वतीनं आम्ही प्रयत्न करतो आहोत की दलित आणि सवर्णांमधले सातत्यानं होणारे अत्याचार थांबले पाहिजेत आणि दोन समाजांना एकत्र आणण्याची भूमिका बाबासाहेबांची होती त्यामुळे त्यांना एकत्र आणण्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे सामाजिक न्याय मंत्री रामदासजी आठवले यांनी या घटनास्थळाला भेट दिलेली आहे तर या घटनास्थळाला भेट दिल्यानंतर त्यांनी या कुटुंबाला मदत देखील जाहीर केलेली आहे एक लाख रुपयाची मदत व दोघं मुलांना पंचवीस पंचवीस हजार असे पन्नास हजार रुपयाची मदत त्यांनी या ठिकाणी जाहीर केलेली आहे तर संपूर्ण गावामध्ये जो मागासवर्गीय भाग आहे त्या मागासवर्गीय भागामध्ये त्यांनी दौरा केलेला आहे व दोघ समाजांमध्ये एकता कशी निर्माण राहील यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत तिन्ही मुलं तुमचीच होती नाही एक मुलं तुला भावसाहेब दुरा होत चालले मग राहुल चालले तू कुठं राहतो किती वर्षाचा 
काल ते अब्दुल सत्तार आले होते ना पक्षाचे आमदार आहेत ते त्यांनी सांगितलं अशोक चव्हाण पण सांगितलं आणि ही विहीर एवढी खोल आहे तिथं पोरणार व्हायला गेला अहिंबा फासणारी अशी घटना जामनेर तालुक्यातील वाकडी या गावामध्ये घडलेली आहे तर या घडलेल्या घटनास्थळाला भेट देण्यासाठी माजी सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांतजी हंडोरे या ठिकाणी आलेले आहेत तर आपण त्यांच्याकडनं या घटनेसंदर्भात जी ते या ठिकाणी चौकशीला आलेले आहेत तर त्या आपण त्याबद्दलची माहिती त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया या ठिकाणी जी घटना घडलेली आहे त्या ठिकाणी आता आम्ही पाहणी केली सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मी स्वतः दोन विहिरी आहेत या ठिकाणी एक पलीकडे आणि या साईडला आहे तर या विहिरीमध्ये मुलं पोहत होती असं त्यांनी सप्लिमेंटरी म्हणजे पंचनाम्यामध्ये नमूद केलेलं आहे पोलिसांनी अगोदर त्या विहिरीचा पंचनामा केला पंचनाम्यामध्ये जे सांगितलं गेलं आता पोलीस अधिकारी माझ्यासोबत होते मी त्यांना सांगितलेलं आहे की हे प्रकरण आता या गाव पातळीवर राहिलेलं नाही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून हे प्रकरण देशभर आणि इंटरनॅशनल लेवलवर गेलेलं आहे त्यामुळे ह्या प्रकरणाचं गांभीर्य खूप वाढलेलं आहे आणि त्यामुळं तपासामध्ये कुठली कुचराई होता कामा नाही याची काळजी पोलिसांनी घेणं आवश्यक आहे त्यांनी बोलताना सांगितलं की या ठिकाणी त्यांनी जे आरोपी आहेत त्यांच्यावर त्यांनी आय पी सीची अनेक कलमं लावलेली आहेत ॲट्रॉसिटी लावलेलं आहे बाल गुन्हेगार म्हणजे लहान मुलांच्या संबंधामधलं जे प्रकरण होतं तर त्या संबंधात जो नवीन कायदा पास्को झालेला आहे तो त्याची कलमं लावलेली आहेत आणि त्याचबरोबर मारहाण करताना ज्या व्हिडिओ सगळ्या व्हायरल झालेल्या आहेत त्या संबंधातसुद्धा नवीन कायदा झालेला आहे त्या कायद्याचे अनेक कलमं त्यांनी लावलेली आहेत तर अशा पद्धतीनं त्यांनी त्यांचा तपास सुरू ठेवलेला आहे दोन आरोपी त्यांनी अरेस्ट केलेले आहेत आणखी मुलांनी पुरवणी तपासामध्ये सांगितलं म्हणजे त्यांच्या इंटरव्ह्यूमध्ये किंवा त्यांच्या पंचनाम्यामध्ये सांगितलं की आणखी एक दोन लोकं आहेत त्यांनाही अटक करणं बाकी आहे त्या पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगितलं त्यांनाही तात्काळ अटक करा आणि जेवढा कठोर निर्णय करता येईल तेवढं कोर्टाच्या समोर तुम्ही सादर करा की जेणेकरून कोर्टालासुद्धा निर्णय करणं सोपं जाईल आणि कुठल्याही प्रकाराला आपण कुठल्याही दबावाला बळी न पडता अत्यंत प्रामाणिकपणे ही केस आपण हँडल करा कारण दुर्दैव असं झालेलं आहे की महाराष्ट्रामध्ये आणि देशभरात अन्याय अत्याचाराच्या प्रचंड घटना वाढत चाललेल्या आहेत उन्हाचं प्रकरण झालं त्याच्यानंतर भीमा कोरेगावचं प्रकरण झालं आता वाकडीचं प्रकरण झालेलं आहे आणि अशी प्रकरणं जर होत राहिली आणि पोलीस तपासामध्ये काही कच्चे दुवे राहिले आरोपी सुटत राहिले तर असे अशा लोकांना कायदा हातात घ्यायला वेळ लागणार नाही किंवा ते मोकाट सुटल्यासारखे होतील आणि प्रत्येक ठिकाणी असे अन्याय त्याच्यावर करत सुटतील आणि त्यामुळं त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजे त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे अशा पद्धतीनं आपण कोर्टासमोर ते सगळं सादर करा जो पूर्वीचा जो ॲट्रॉसिटी कायदा होता त्यात थोडाफार बदल झालेला आहे तर त्यामुळे यांना थोडासा शय मिळतो आहे असं आपल्याला वाटते काही नाही ऑफकोर्स हे सत्य आहे कारण एकोणीसशे एकोणनव्वद साली म्हणजे हा कायदा झाला तो स्पेशल कायदा आहे इतर कायद्याप्रमाणे नाही आहे कारण दलितांच्यावर होणारे अन्याय अत्याचार ह्याला प्रतिबंध व्हावा परिणामकारक तर आळा घालावा अशा हेतूनं हा एकोणीसशे एकोणनव्वद साली कायदा पार्लमेंटनं मंजूर केला मधल्या काळामध्ये हा कायदा असतानासुद्धा अन्याय अत्याचार कमी होत नव्हते वाढत होते म्हणून पुन्हा या कायद्यामध्ये अनेक तरतुदी करण्यात आल्या याच्यामध्ये दुरुस्त करण्यात आला आता या संबंधामध्ये थोडासा परिणाम जाणवत होता परंतु आता मधल्या काळामध्ये 
पुन्हा सुप्रीम कोर्टामध्ये कोणीतरी गेलं आणि सुप्रीम कोर्टानं निर्णय दिला की चौकशी केल्याशिवाय अरेस्ट करता कामा नये सरकारी नोकरदार असेल त्याची वरिष्ठांच्या मार्फत चौकशी केल्याशिवाय याची अंमलबजावणी करू नये किंवा तपास म्हणजे अरेस्ट करू नये तर यामुळं काय झालं आहे ह्यांना जे जातीवाद करणारे जे अन्याय करणारे लोक आहेत यांना रान मोकळं मिळालेलं आहे त्यांना लायसन्स दिल्यासारखं झालं आहे तर या संबंधामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अटॉर्नी जनरलने सुप्रीम कोर्टामध्ये आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करून प्रयत्न सुरू केलेला आहे की जो ॲट्रॉसिटी ॲक्ट आहे तो जशाचा तसा राहावा असा सुप्रीम कोर्टानं फेरनिर्णय द्यावा अशा पद्धतीनं महाराष्ट्र शासनाची मागणी आहे परंतु यामध्ये कुठंतरी पाणी मूर्त आहे असं आम्हाला दिसत आहे कोर्टाचा आदर ठेवून आम्ही सांगेन की हा स्पेशल कायदा आहे आणि हा स्पेशल कायदा जोपर्यंत आपण त्याची परिणामकारकरित्या आपण राबवत नाही तोपर्यंत अशा जातीयवादी शक्तींना आळा बसणार नाही किंवा अमाणुषपणे हे जे अमानवीय कृत्य होत राहतं आहे त्याला आळा बसणार नाही म्हणून सुप्रीम कोर्टानं सुद्धा या बाबतीमध्ये विचार करावा जर सुप्रीम कोर्टानं या बाबतीत विचार नाही केला तर अशी प्रकरणं घडत राहतील देशामध्ये अराजकता माजत राहील आणि देशामध्ये प्रचंड जातीयवाद जातीय तणाव धार्मिक तणाव जे निर्माण करण्याचं षडयंत्र काही लोकांनी रचलेलं आहे त्यांना रान मोकळं मिळेल आणि म्हणून या बाबतीमध्ये सुद्धा सुप्रीम कोर्टानं अत्यंत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून दलितांच्यावर होणारे अन्याय त्याच्यावर थांबवण्यासाठी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे आपण सामाजिक न्यायमंत्री राहून चुकलेले आहेत तर ज्या वेळेला अशी काही घटना होती तर त्या त्यांच्यासाठी आपण काही साम समाज कल्याणमधनं काही निधी दिला जातो का ज्या दलितांच्यावर अशा पद्धतीनं घट अत्याचार झालेले आहेत त्यांची घरं जाळलेली आहेत जमिनींचा शेतजमिनींचा विध्वंस झालेला आहे मारहाण झालेली आहे तर अशा लोकांना आपण या कायद्यानुसार त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत देतो घर जाळलं असेल तर घर बांधून देतो जमिनीचं नुकसान झालं असेल तर जमीन त्यांना जमिनीचा मोबदला देतो किंवा मग त्यांना शारीरिकदृष्ट्या काही जखमा झाल्या असतील तर त्यासाठी उपचारासाठी पैसे देतो आणि प्लस त्याचं जे एकूण मानस मानसिक आणि सर्व अर्थानं जे संतुलन ढळलेलं असतं या जातीयवादामुळं तर त्याला कुठंतरी एक थोडंसं मदतीचा मदतीचा हात म्हणून किंवा त्याचं पुनर्वसन करण्यासाठी समाज कल्याण विभागाच्या प्रमध्ये शिवा समाज कल्याण विभागाच्या मार्फत मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत दिली जाते मला वाटतं ह्या हे जे विक्टीम्स आहेत अत्याचारग्रस्त मुलं आहेत त्यांनासुद्धा या ठिकाणी मदत दिली जाईल आमच्या पक्षाचे नेते अशोकरावजी चव्हाण यांनी सांगितलं की काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आम्ही त्यांना घर बांधून देणार आहोत तर त्यांना घरसुद्धा बांधून देण्याचं काम होईल काल या ठिकाणी अब्दुल सत्तार वगैरे आमचे सगळे पार्टीचे लोक आले होते आज आमचे भीमशक्तीचे दिनकर ओनकर वॉकीकर ॲडव्होकेट पगारे साहेब सुधीर जंजाळे त्याचबरोबर आमच्या जिल्ह्याचे जळगाव जिल्ह्याचे अध्यक्ष अप्पासाहेब सकपाळे या जिल्ह्याचे नेते भाऊ सुरवाडे राहुल आणि इतर अनेक कार्यकर्ते आमचे मराठवाड्याचे अध्यक्ष पंडित नवगिरेजी जिल्ह्याचे सर्व नेते भीमशक्तीचे या ठिकाणी आज या ठिकाणी व्हिजिट करायला आलेले आहेत आणि निश्चितपणे आम्ही सगळे मुलांच्या प्रति आम्ही सहानुभूती व्यक्त करतो परंतु आम्ही पोलिसांनाही सांगितलेलं आहे तुम्ही जर कठोरातली कठोर कारवाई केली करत नाहीत तर मग भीमशक्तीच्या वतीनं काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आम्ही रस्त्यावर उतरून आम्ही या जातीयवादाला ठेचल्याशिवाय राहणार नाही असंही आम्ही निक्षुणपणे त्यांना सांगितलेलं आहे चंद्रकांतजी हंडोरे हे या विहिरीची देखील पाहणी करत आहे की ज्या विहिरीला अगोदर पोलिसांनी पंचनाम्यासाठी घेतली होती तर ती विहिरीची पाहणी करून आता ते आपल्याला त्याबद्दल बोलतील आता मी या विहिरीकडे बघतो आहे खाली ही जवळ ऐंशी नव्वद फूट आहे आणि याला कुठेही स्टेप्स नाहीत पायऱ्या नाही आहेत ही मुलं या विहिरीमध्ये जातीलच कशी पोलिसांनी पंचनामा अगोदर जो केला तो अत्यंत चुकीचा केलेला आहे आम्ही दुसरी विहीर पाहिलेली आहे तर ती दुसरी विहीर जवळजवळ भरलेली आहे आणि असं असताना दबावापोटी मुलं त्या विहिरीवर आंघोळ करत होती आणि त्याच्यामध्ये दहा पंधरा मुलं होती सगळ्या समाजाची निवळ हे मातंग समाजाची असल्यामुळं ह्यांच्यावर हे अशा पद्धतीचा अत्याचार करण्यात आलेला आहे 
आणि हे प्रकरण दामण्याचा प्रयत्न या निमित्तानं होताना दिसतो आहे की ही विहीर इथं कोणी जाऊ शकत ना ऐंशी नव्वद फुटावर तर या विहिरीमध्ये आंघोळ करताना दाखवलेला आहे म्हणजे याचा अर्थ तपासामध्ये सुद्धा किती त्रुटी आहेत हे दिसत आहे माजी सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांनी आपल्याला सविस्तरशी ही माहिती दिलेली आहे तर प्रत्यक्षदर्शींनी त्यांनी ती विहिरीची पाहणी केली विहिरीची पाहणी करत असताना त्यांनी आपल्याला माहिती दिलेली आहे की ही विहीर अत्यंत खोल आहे या ठिकाणी दोर नसल्यामुळे काही नसल्यामुळे या ठिकाणी ते उतरू शकत नाहीत तर ह्या प्रकरणाची सखोल अशी चौकशी पोलिसांनी योग्य त्या पद्धतीने करावी असं सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे आणि सामाजिक न्याय विभागाकडून ते पीडितांसाठी नक्कीच मदत जाहीर सुद्धा करणार आहेत त्यांच्या काँग्रेस पक्षातर्फे कालच त्या पीडित मुलांना घर बांधून दिलं जाणार आहे असं अशोकजी चव्हाण यांनी सांगितलेलं आहे अशी माहिती त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे दोघामी महाराष्ट्रामध्ये जी काळिंबा फासणारी जी गोष्ट घडलेली होती तर पोलिसांनी त्या गोष्टीकडे अत्यंत गांभीर्याने लक्ष देत आतापर्यंत त्यांनी दोन आरोपी अगोदर अटक केलेले होते त्या दोन आरोपींना एम सी आर चौदा दिवसाची मिळालेली आहे व पुढील अधिक तपासामध्ये अजून त्यांनी दोन आरोपींना अटक केलेली आहे त्या संदर्भातली माहिती बहूर पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बोरशे हे आपल्याला देतील या गं गंभीर गुन्ह्यामध्ये आम्ही सुरुवातीला जर एकदम म्हणजे वेगवान तपास करून दोन आठ अटक केले होते त्यानंतर आम्हाला असं वाटत होतं अजून की अजून काहीतरी आरोपी राहण्याची शक्यता आहे त्यानुसार आम्ही ते जे दोन्ही पीडित बालकं होते त्यांचं परत पूर्ण स्टेटमेंट नोंदवलं त्या स्टेटमेंटमधून अजून दोन आरोपींची नावे निष्पन्न झाले त्याप्रमाणे आम्ही पहिला आरोपी शकूर सरदार तडवी आणि दुसरा अजित कासम तडवी या दोघांना ताब्यात घेऊन त्यांना अटक केलेली आहे आणि शकूर नावाचा जो आरोपी आहे त्यांनी त्या मुलांना मारण करण्यासाठी जी काठी या गुन्ह्यामध्ये वापरली गेलेली आहे ती काठी आणून दिली होती आणि दुसरा जो अजित कासम तडवी आहे त्यांनी त्या जो ईश्वर जोशी आहे त्याला या गुन्ह्यामध्ये शूटिंग करण्यासाठी मदत केलेली आहे आणि तरीसुद्धा या आता सध्या या गुन्ह्यामध्ये आपण एकूण चार आरोपी अटक करण्यासाठी केलेले असून यशस्वी झालेलो आहोत आणि यापुढेसुद्धा अजून माहिती घेऊन तपास करून इन इन्व्हेस्टिगेशन करून जास्तीत जास्त म्हणजे जर आरोपी जर असतील तर त्यांना मी तात्काळ अटक करण्यासाठी प्रयत्न प्रयत्नशील आहोत आणि गुन्ह्याचा तपास वेगवान करत आहोत आतापर्यंत पोलिसांवर ह्या भागामध्ये बरेचसे असे ताशेरे ओढले जात होते कालपर्यंत काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते मंडळी या ठिकाणी आलेले होते की पोलीस तपास दबावाखाली करत आहे परंतु ही जी आत्ता जी जी कारवाई झालेली आहे तर त्या कारवाईतनं असं निष्पन्न होत आहे की पोलीस अत्यंत चोखपणे त्यांचं काम करत आहे त्यांनी तात्काळ पुन्हा दोन आरोपींना अटक केलेली आहे अजून पुढील तपास त्यांचा चालू आहे जर का अजून त्यामध्ये आरोपी आढळत असतील तर त्यांना देखील ते त्वरित अटक करणार आहेत कॅमेरामॅन सचिन माळीसह मी किरण सोनोने जे महाराष्ट्र न्यूज जामनेर पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज नमस्कार